আমরা গত বিগত দিনে পড়েছিলাম তড়িৎ বিশ্লেষণ এবার আমরা আজকে পড়ছি তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রয়োগ তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রয়োগ তড়িৎ বিশ্লেষণের যে মূল প্রয়োগটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণের ধাতু নিষ্কাশন ধাতু নিষ্কাশনটা আমরা কিভাবে করব ধাতু নিষ্কাশন কিভাবে করব উচ্চ তড়িৎ ধনাত্মক ধাতু যেমন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বিজলিত ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশনে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় চলো আমরা এরকম একটা ভিডিওর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে সত্যিকারে এই পদ্ধতিটা আমরা কিভাবে শিখতে পারি আমরা প্রথমে দেখব যে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন আমরা কিভাবে করি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের যে প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়াটা কিরকম সেটা হচ্ছে যে একটি ইস্পাত নির্মিত চতুষ্কোণ ট্যাঙ্ক নেব যার ভেতরে এক ফুট প্রচুষ্ট গ্রাফাইট কার্বনের আচরণ থাকে কিসের কাজ করে ক্যাফোডের কাজ করে তাহলে গ্রাফাইট তো এখানে কিসের কাজ করছে ক্যাফোডের কাজ করছে তাহলে অ্যানোডটা কি অ্যানোডটা হচ্ছে যে আমরা যখন জানবো সেটা হচ্ছে যে গ্রাফাইট দণ্ডটা হচ্ছে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে আর গ্রাফাইটের যে আস্তরণ যেটা কিনা একটা ভেতরে ইস্পাত নির্মিত ট্যাঙ্ক সেখানে ক্যাফোড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তরি বিশ্বস্ত পদার্থ কি গলিত ট্রাইলাইটের বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম প্রক্রিয়া এবার দেখি আমরা পুরো প্রক্রিয়াটা Aluminium is the most abundant metal on Earth. However, it is expensive because a lot of electricity is used to extract it. Aluminium conducts heat and electricity well, has a low density and does not corrode. This makes it very useful for aeroplanes, drinks cans, electricity cables and cooking. Now, this is a very good topic for aluminium. What is aluminium? অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু এরোপ্লেনের যে কাঠামো তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় পরবর্তীতে আমরা করব যে ডুয়ালুমিন তৈরি ডুয়ালুমিন তৈরি ডুয়ালুমিন একটা শঙ্কর ধাতু তাতে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম লাগে কেন অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাতু এছাড়া আমরা জানি অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে কস্টলি ধাতু এটাকে আমরা বাজারে বিক্রি করলে কস্ট পাই অ্যালুমিনিয়ামের থালা বাসনে আগে আমাদের রান্নাবান্না হতো টেন ইজ নট ক্রাইড দিস मेक्स इट वेरी यूजफुल फॉर एयरप्लेन এখনো হয় কিন্তু আমরা খাই না আমরা খাই না কিন্তু ইলেকট্রোলিস You should already know how electrolysis works. If you have forgotten, watch our video Electrolysis. How does it work to refresh your memory? In electrolysis, ions need to pass through the electrolyte and so the aluminium oxide must be made molten so that this can happen. Aluminium oxide has a very high melting point, over 2000 degrees Celsius. So instead of trying to melt it, the aluminium oxide is dissolved in molten cryolite. Cryolite is an aluminium compound with a much lower melting point than aluminium oxide and so using this reduces some of the costs in extracting aluminium the steel case is coated with graphite providing a negative cathode The positive anodes are immersed in the molten cryolite and are also made of graphite. Remember that graphite is a form of carbon. When the battery is turned on and electricity flows, the aluminium from the aluminium oxide in the cryolite forms at the negative cathode and sinks to the bottom of the tank. Here, it can then be tapped off as a pure liquid metal. The aluminium sinks. Remember that graphite is a form of carbon. Steel case. Steel case. Steel case. ইস্পাত 
এই গ্রাফাইটটাকেই কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে ক্যাথোড হিসাবে ভালো করে বলি এই গ্রাফাইটটাই কিন্তু ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেটা আমরা এক্ষুনি বলছিলাম কিন্তু যে পজিটিভ অ্যানোড থাকে তাতে গ্রাফাইট দণ্ড গ্রাফাইট দণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যানোড হিসাবে আমরা আগে পড়েছিলাম যে অ্যানোড মানেটা কি অ্যানোড মানে হচ্ছে পজিটিভ তড়িৎ ধনাত্মক ধাতু তাকে আমরা কি বলছি পজিটিভ সরি পজিটিভ তড়িৎ ধনাত্মক কি হচ্ছে তড়িৎ দাঁড় এই তড়িৎ দাঁড়টা কি হচ্ছে অ্যানোড আর নেগেটিভ তড়িৎ দাঁড়টা কি হচ্ছে নেগেটিভ তড়িৎ দাঁড়টা হচ্ছে কি ক্যাথোড আমি বলেছিলাম এ আগে কি পড়ে এইভাবে আমরা আগে এটা জেনেছিলাম এবার দেখো বিক্রিয়াটার দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমে যে অ্যালুমিনিয়ামের বিয়োজন হবে সেই অ্যালুমিনিয়ামের বিয়োজনে কি হবে এল টু টু টা ভাঙবে টু এল সি প্লাস ইউ টু মাইনাস হবে এবার ক্যাথোডে তাহলে কি হবে ক্যাথোডে তাহলে ইলেকট্রন যাবে কারণ আমরা জানি ক্যাথোডে কি হয় বিজারো আর অ্যানোডে কি হয় জারো When the battery is turned on and electricity flows, the aluminium from the aluminium oxide in the cryolite forms at the negative cathode and sinks to the bottom of the tank. Here, it can then be tapped off as a pure liquid metal. The aluminium sinks because it is more dense than the aluminium cryolite solution. The oxygen from the aluminium oxide in the cryolite forms at the positive anodes. The oxygen reacts with the carbon of the graphite, forming carbon dioxide. The positive anode therefore burns away and needs replacing regularly. This is another reason for the extraction of the aluminium being so expensive. The overall reaction is aluminium oxide to aluminium plus oxygen. Let's have a quick look at the reactions at the electrodes. It is aluminium oxide to aluminium. দেখো <laughs> বর্জন করে প্রথম অক্সিজেন পরমাণু তৈরি হবে দুটো প্রথম অক্সিজেন পরমাণু পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন অনুতে রূপান্তরিত হবে At the positive anode, where the oxygen reacts with carbon to make carbon dioxide, the oxygen ions are oxidized. This means they lose electrons. So from this video, you should know that to extract aluminium, electrolysis is used. Aluminium oxide needs to be molten for the ions to move through it, and so is dissolved in cryolite to lower the melting point. The anode is gradually worn away because the oxygen from the solution reacts with the carbon of the graphite anode producing carbon dioxide and so the anode wears away and needs to be replaced regularly. Aluminium extraction is very expensive because a lot of electricity is needed. Okay. Tale eta asha korchi amra bujhte perechi. Ebar amra je gota bishoy ta shiklam seta ke jodi shorte amra kori tahole byapar ta ki rokom darachhe eta ami tomader white board bohar kore arekbar kore dekhi. একেবারে সিম্পল ভাবে আমরা এটাকে বোঝার চেষ্টা করি একেবারে সিম্পল আকারে কি করে বুঝবো ফার্স্টটা দেখো কি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের বিয়োজন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের বিয়োজন হলে কি হবে এটা টু এল সি প্লাস প্লাস কি হবে প্লাস হবে আমার সিও টু মাইনাস ওকে এবার যখন এই বিক্রিয়াটা আমরা জানি ইলেকট্রন গ্রহণ অর্থ সি ও টু মাইনাস 
माइनस सिक्स इलेक्ट्रॉन शोमन तीन खाने ऑक्सीजन पड़ रहा है अब आरी तीन खाने ऑक्सीजन पड़ रहा हूँ अब आर तीन खाने का तो जब हम दिखते होते तो फोन ऑक्सीजन उन्हों पे रुकन पड़ी तो होते मतलब यदि तुम अधर कोनो दूसरा ऑक्सीजन था क्या तो था मतलब इस दर एनी प्रॉब्लम आरो कोनो समस्या था क्या बोलो सुनाए अच्छे हमार पता ऐसे सुनाए अच्छे अच्छा कोनो समस्या अच्छे कारो कोनो पार्टी भेजा है कोनो अच्छे तेरे इधर एक बार बोलो ना आरो बार बोलो एक दो एक दो देखो अब आप देखो एक अंदर से देखो हमारा क्या कुछ रिएक्शन कुछ थी टू एल सी प्लस जबकि शौकाना इलेक्ट्रोन जबकि तू कुछ से नीचे हम लकी जाएंगे फर्स्ट से देखो आरो आगे आने को ले जाती एक दो फर्स्ट से फर्स्ट से क्या चीज़ एल्युमिनियम का हमारा फंक्शन एल्युमिनियम का हमारे किस फंक्शन एल्युमिनियम भेंगे हमारे किरोडियों से चलेटर लिखे <laughs> एक एक तरफ जो हम दूध को रहते हैं तो तीन तरफ तीन से तीन पास आते तीन गुल दूध तो हमारे शाखा ने इलेक्ट्रॉन लगते हैं वजह से रिश्ता साइनास नाथिबा आरापात रियाज वजह से ओके एक बार आप नेक्स्ट तरफ चले आते हैं तो वो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट तरफ से एनो एनो तरफ से तो क्या होता है सीओ टू म माइनस सिक्सटी जब हम अंदर पूछते एक ही कथा ऑप्शन है दूसरों तीन दिन पड़ोसन उधर तीन दिन जिन्हों तीन दिन छाए शाखा में इलेक्ट्रिक दिए जाते तो अपने घर में तीन था ना ऑप्शन पड़ोसन उधर रुपान तो इतना बच्चे ये बारे तीन था ना ऑप्शन पड़ोसन आरो तीन था ना ऑप्शन पड़ोसन उसके तीन दिन तो हुए कि सर आरा कौन बोलूँ ना अच्छा देखो एनोडे रिएक्शन का देखो एनोडे रिएक्शन का तो तो मैं हम लोग अपने जांच की देखो फास्ट रिएक्शन का एल टू ओटी के जब हम लोग भांति देंगे टू एल सी प्लस प्लस पी ओ टू माइनस होते हैं लिखे पहले खाता एक दिन संगत संगत लिखे पहले उससे सुविधा होगी संगत संगत लिखे पहले क्या तो दिखते हैं तो क्या होते हैं एल्युमिनियम परमाणु था उसके तो तीन खाना तो तीन खाना एल्युमिनियम परमाणु था उसके तो दूसरा ना देखो जब हम बैलेंस को अच्छी टू एल्टी प्लस होते हैं टू एल्टी प्लस जब हम होते हैं और मने क्या ये बात एक्टर जब मुझे दी तीन खाना आते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन एवं जोखन कैसे दे छोटा लगते हैं एनोड दे छोटा जिसे छोटा ढूंढ के तले छोटा देरों से ही होगे बैलेंस करने से ये तो सबसे में माता रखते हैं जब कैसे दे तो ये भी ठीक बिकिया था देखो जब जोखन है इलेक्ट्रॉन कैसे दे ये तो होगे एनोड ठीक तो तो बोलो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉर्डरन होगे � तले ऑक्सीजन के चलते हैं तले दूसरा करें ऑक्सीजन तले तीन खाना ऑक्सीजन परमाणु तीन जो छाए ऑक्सीजन परमाणु से दूसरा तो दिखता होगा नीचे हाथे लेको दूसरा वाले परस्पर लेको क्या तो देख नीचे अनुसार लेको परस्पर लेको दूसरा वाले क्या को आमितो मंदिर पे हैं बोलो किचना आमितो मंदिर पे � 
এরকম ভাবে পড়াতে বলতে পারি এটা কি হবে হচ্ছে এটা বইকে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারব দেখো বইতে আমাদের কি আছে আমরা এটাকে যদি তোমাদের আরেকটু সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করি একেবারে সিম্পল আকারে তাহলে ব্যাপারটা কি রকম হবে দাঁড়া इलेक्ट्रनियमियम आईडिया निर्मित चतुष्कोण टैंक जार भर देवाले प्राय फुट प्रशस्त ग्राफाइट कार्बन आस्तरण थे आस्तरण जुक्त इस्पात निर्मित टैंक कैथोड हिसाब से ग्राफाइट दंड एनोड हिसाब से जलियोद्रवण सामान्य मजार <laughs> मजार 
कपारे क्षेत्र मजार बेपार कपारे क्षेत्र देखो एनोड बिक्रिया एनोड बिक्रिया क्षेत्र शुद्धिकरण कर लिखे देखा दी छोट ब श्लेषण पद्धति एक लेखार चेष्टा कर बुझते सुविधा फार्ष्ट एनोडे लिखी शुद्ध संक्षेप लिखी एनोडे बिक्री की विचारण मान कि बोझार चेस्ट कर In this video, we are going to learn how copper is purified using electrolysis. Copper metal is extracted from its ore by smelting, but it is not pure enough to be used as an electrical conductor. As a result, it needs to be purified using a process called electrolysis. Electrolysis uses electrical energy to bring about changes where the electrolyte, a solution of copper sulfate, is in contact with a pure copper sheet and an impure copper sheet. The process starts once a direct current is used to make a circuit. It is very energy intensive. There are two parts, the cathode and the anode. The pure copper sheet is placed at the cathode and the impure copper sheet is placed at कपार मान पियोर कपार धतुर पात 
আর ইমপিওর যেটা করছি সেটা অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করছি অ্যাট দা ক্যাথোড অ্যান্ড দি ইমপিওর কপার শি ইজ প্লেসড অ্যাট দি অ্যানোড হোয়াট আয়নস ডু ইউ থিঙ্ক আর প্রেজেন্ট ইন দা কপার সালফেট ইলেকট্রোলাইট The answer is that copper 2 plus ions are present in the electrolyte along with sulfate ions. And it's the copper 2 plus ions that will move between the anode and the cathode, allowing oxidation and reduction to occur. At the cathode, copper 2 ions are deposited as copper, as shown in the equation. As this happens, what do you notice happens to the size of the strip? Pause and continue when ready. The answer is that you should notice the cathode strip getting larger because pure copper metal is being deposited at the cathode. Did you get it right? At the anode, copper metal goes into solution as copper two ions, as shown by the equation. When a copper ion is deposited at the cathode, another copper ion goes into solution at the anode. The concentration of the solution effectively stays the same. What do you notice happens to the anode? Pause the video and continue when you're ready. You should have noticed that the anode gradually disappears and sludge is left at the bottom of the reaction vessel. Here's a challenge. Why do you think that industries might not throw away the anode sludge immediately? Remember, the copper strip at the anode is impure. Pause the video and continue when you're ready. Any metal you find in the impure anode, which is below copper in the electrochemical series, doesn't go into solution as ions. It stays as a metal and falls to the bottom of the cell as an anode sludge together with any other anode 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 সঙ্গে মিশ্রিত কি থাকে আয়রন থাকে জিঙ্ক থাকে নিকেল থাকে প্রভৃতি ধাতু গুলো সালফেট যৌগ রূপে দ্রবীত হয়ে যায় কারণ এটি এস ওপর জিঙ্ক এস ওপর আমরা জানি নিকেল সালফেট এগুলো তৈরি হয়ে বেরিয়ে যায় কিন্তু সোনা তারপর সিলভার তারপর প্যাটিনাম এইউ এ জি পিটি এইগুলো যে নোবেল মেটাল গুলো থাকে সেগুলো অ্যানোডের তলায় সঞ্চিত হয়ে যায় এটাই দেখো বলছে এই যে ধাতুগুলো আছে এই কপারের নিচে থাকাতে কারা এই সিলভার এই এইউ কিন্তু প্রত্যেকটা হচ্ছে দামি ধাতু এগুলো কি হচ্ছে অ্যানোডের তলাতে জমে যায় এটাকেই বলা হচ্ছে অ্যানোড কাদা এটাকে অ্যানোড কাদা বা অ্যানোড মাঠ বলা হচ্ছে এটা পরীক্ষাতে আসে অ্যানোড কাটা কাকে বলে বা অ্যানোড মাঠ কাকে বলে অনেক সময় অ্যানোডের চারপাশে যে মুসলিম নির্মিত থলি থাকে সেগুলো থেকে ধাতুগুলোকে সংগ্রহ করা হয় কোন কোন ধাতু গোল্ড সিলভার প্লাটিনাম প্রভৃতি অতি মূল্যবান ধাতু অ্যানোড কাটা থেকে এগুলোকে আমরা সংগৃহীত করি তার কারণ এরা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে নিচের দিকে রিয়াকটিভ ম্যাটেরিয়াল লেফট ওভার ফ্রম দি ও নাও দি অ্যানোড স্লাজ may contain valuable metals such as silver and gold. Metals above copper in the electrochemical series like zinc will form ions at the anode and dissolve into solution. The copper sulfate solution has to be replaced if the concentration of zinc ions becomes too high. In summary, copper is purified by electrolysis, an energy intensive process. A direct current is passed through a cell containing an electrolyte, an impure sheet of copper at the anode, and a pure sheet at the cathode. Oxidation and reduction processes lead to copper being transferred through the electrolyte to the pure copper sheet, which grows in size. The impure sheet appears to disappear and leave behind anode sludge. <laughs> ক্যাথোডটা আয়তনে বেরে আসছে আর অ্যানোডটা কি হচ্ছে অ্যানোডটা কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যাচ্ছে এর অ্যানোডটা ছিল অবিশুদ্ধ কপারের মোটাদণ্ড তাহলে অবিশুদ্ধ বলে সেখান থেকে যে ইমপিউরিটি গুলো ছিল সেগুলো জমে যাচ্ছে জমে গিয়ে অ্যানোড কাদা হিসেবে নিচে সঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে বিহাইন্ড অ্যানোড স্লাজ এটাই হচ্ছে অ্যানোড মাছ বা অ্যানোড কাদা এই নিচে অংশটা ওকে হোপফুলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড 
गंगोपाध्याय परीक्षार संग्रह गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम प्रभृति अति मूल्यवान धातु जेनोट কাদা থেকে এই ধাতুগুলোকে সংগ্রহ করা ওকে বুঝতে পেরেছিস তুমি অবিশুদ্ধ থেকে লিখো হ্যাঁ অবশ্যই বিশুদ্ধ তো কপা তার মধ্যে তো কিছু থাকবে না অবিশুদ্ধ যেটা আমরা এনোড হিসেবে ভালো করে মাথা ঠান্ডা মাথায় মাথায় রাখবে যেটা অবিশুদ্ধ মানে অ এ তার মানে এনোডে অবিশুদ্ধ কপার থাকে আর ক্যাথোডে শুধু কপার থাকে বিশুদ্ধ থাকে তাহলে অবিশুদ্ধ তো থাকে এনোড এবং অবিশুদ্ধের মধ্যেই তো বাকিগুলো যুক্ত থাকবে संचित आराफा 
ওকে মুসুদ্দিন ওকে শিরিন ওকে রিয়াজ ওকে নাসিমা ওকে আরিফুল ওকে মুসুদ্দিন দেখাই নি এখন মুসুদ্দিন জিশান আর সুরাজ ঠিক আছে যদি তোমাদের কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকে যারা যারা দেখাতে পারলে না প্রত্যেকে এটা ছবি তুলে আমাকে সেন্ড করে দেবে যাতে আমি বুঝতে পারি তোমরা এটা বুঝতে পারলে কিনা আর এটা এটা টাস্ক তো থাকছে সুন্দর করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন আর ধাতু শুদ্ধিকরণটা লিখবে কি কি জিনিস তোমাদের সাথে লিখতে হবে টাস্কটা বুঝে নাও এত কিছু লেখার দরকার নেই খালি তরিত বিকর্ষ পদার্থ কি নিচ্ছ তরিত দ্বার কি নিচ্ছ আর বিক্রিয়া কি হচ্ছে তিনটে জিনিস তরিত বিশ্বস্ত পদার্থ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে তরিত দ্বার হিসাবে কি নেওয়া হচ্ছে আর বিক্রিয়া একই রকম ভাবে কপাল ধাতু শোধনে তরিত বিশ্বস্ত পদার্থ তরিত দ্বার কি আর তরিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিক্রিয়াটা কি এটা আমাদেরকে লিখতে হবে ওকে কারণ প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছি আর যে কাজটা দিয়েছি সেই কাজটা আজকের মধ্যে করে দিলে তোমাদের সুবিধা হবে পরে করলে আবার ভুলে যাবে এবং আজকের মধ্যেই কাজটা প্রত্যেকে করে পাঠাবো